தினம் ஒரு வாக்கு தத்துவம் என்கிற இந்த தீர்க்க தரிசனமான நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை நான் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் தம்முடைய பரிசுத்த சத்தத்தை நமக்கு துணிக்க பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கும் கூட ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்த வார்த்தை என்னவென்றால் என்னோடு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் எழுபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனம் துன்மார்க்கருடைய கொம்புகளை எல்லாம் வெட்டி போடுவேன் நீதிமானுடைய கொம்புகளோ உயர்த்தப்படும் அலலோயா துன்மார்க்கனுடைய கொம்புகளை வெட்டி போடுவேன் நீதிமானுடைய கொம்புகளோ உயர்த்தப்படும் இந்த கொம்புகள் என்பது தேவன் இன்றைக்கு உங்க மேல வைத்திருக்கிற அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது இந்த கொம்புகள் என்பது தேவன் இன்றைக்கு உங்க மேல வைத்திருக்கிற அதிகாரத்தை குறிக்கிறது இந்த கொம்புகள் என்பது தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆளுகையை குறிக்கிறது அலலோயா பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக அவர் உட்பிரவேசிக்கிறார் என்றைக்கு வசனத்தை கேட்டு நீங்க ரட்சிக்கப்படுகிறீர்களோ அன்றைக்கே பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள் உட்பிரவேசித்து கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் அவயவமாய் உங்களை முத்தரை போடுகிறார் இடத்துல பரிசு தாவியானவர் இல்லை அவங்க எல்லாம் நல்லா ஜபிக்கிறாங்க என்னால ஜபிக்க முடியலன்னு சொல்லாதீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலே தானே ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வருகிறார் ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுகிற அனுபவம் வேற இன்றைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க பரிசுத்த ஆவியானவரினால் நான் நிரப்பப்பட எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆவியானவர் என் கூட இருக்கிறார் எனக்கு தெரியும் ஆனா என் பாத்திரத்தை கத்த தம்முடைய ஆவியினால் நிரப்புங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஒரு உள்ளான பலனை இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்குள்ள வைக்கிறவராய் இருக்கிறாரு யாரும் உங்க தலைமையில கை வச்சு ஜபிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க தாகத்தோடு கூட வீட்டு கதவை பூட்டிட்டு கரை கதவை பூட்டி கொண்டு நீங்க தனிமையில இருந்து ஜபித்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்தரங்கத்துல இருக்கிற தாகத்தை பார்க்கிறாரு உங்களுக்கு தாகம் இருந்தா போதும் நான் ஜெபிக்கும் பொழுது அண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை எனக்கு கொடுப்பார் என்கிற விசுவாசம் இருந்தா உங்களுக்கு போதும் தேவன் உங்களை கனம் பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையில யாரோ தம்முடைய ஆவியினால் நான் நிரப்பும்படி எனக்காக ஜெபிக்கல யாரும் என்னுடைய தலைமையில கை வச்சு என்னை பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்துக்கு என்ன நடத்தல உடைய கல்லூரி பருவத்துல நான் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்த அந்த கூட்டம் தொடங்கவே இல்லை கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பதாக நான் தனிமையில ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே பரிசு தாவியானவர் என்னை தம்முடைய ஆவியினால் நிரப்பினார் நிரப்பி கொண்டிருக்கும் பொழுதே என்னுடைய நாவ ஆண்டவர் தொட்டாரு தொட்டு அந்நிய பாஷைகளிலே பேசுவதற்குரிய வரத்தையோ ஆண்டவர் கொடுத்தார் அல்ல லோயா இன்றைக்கு தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொம்ப உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு தம்முடைய ஆவியின் அபிஷேகத்தை நீங்கள் பெற்று கொண்ட பின்பதாக உங்க கொம்பானது முறிக்கப்பட்டு போகாதபடி கர்த்தர் உங்களை இன்றைக்கு வேலி அடைக்கிறவரா இருக்கிறாரு எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீங்க உங்க கொம்பு முறிக்கப்பட்டு போவதே இல்லை துன்மாக்கனுடைய கொம்பு முறிக்கப்பட்டு போகும் ஆனா தேவன் நீதிமானுடைய கொம்ப முறிக்கப்படாதபடி காத்து கொள்ளுகிறார் அடுத்ததாக அன்றுவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்திற்காக அன்றுவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஏசுவின் நாமத்தினால் தேவன் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த அதிகாரத்தை வைத்து நீங்கள் ஆண்டவருடைய சுத்தத்தின்படி எதையெல்லாம் ஜெபிக்கிறீர்களோ அதை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறவரா இருக்கிறாரே கேளுங்கள் உங்களுக்கு தரப்படும் என்று சொல்லி தட்டுங்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்படும் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு உங்க ஜப நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துங்க அன்றவருடைய சமூகத்துல போய் நீங்க ஜபித்து பாருங்க வானத்திலும் பூமியிலும் சமுத்திரத்தின் மீதும் அன்றவர் உங்களுக்கு ஒரு மெய்யான அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து பயன்படுத்துங்க பயப்படாதீங்க உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவரா இருக்கிறாரு இந்த கொம்பு தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தை குறைக்கிறது மூன்றாவதாக கத்தர் உங்களுக்கு ஆளுகை செய்கிற பலனை கொடுத்திருக்கிறாரு நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இருளின் ஆதிக்கங்கள் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து நீங்க வேறு பிரிக்கப்பட்டு நீதிமானாய் மாற்றப்பட்டு குமாரனுடைய ராஜ்யத்துல நீங்க நாட்டப்பட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ தேவாவியானவர் உங்களுக்குள்ள தங்குகிறாரு உங்களுக்குள்ள வெளிச்சம் இருக்கிறது வான மண்டலத்துல இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் உங்க குடும்பத்துல பாவத்தை உலகத்தை சிற்றின்பத்தை பிரிவினைய மிஸ்கேரேஜ குடும்பம் உடைக்கப்படுகிற அனுபவத்தை பின்மாற்றத்தை கொடுக்கவே முடியாது அல்ல லோயா 
ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த பகுதியை ஆளுகை செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் சத்துருவின் சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ள நான் உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அல்லவா அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் பிடித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டேங்க இந்த நாளிலே நீதிமானுடைய கொம்பு முறிக்கப்படுவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்துக்காக ஆளுகைக்காக அபிஷேகத்துக்காக கரங்களை கூப்பி நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே தெய்வ ஆவியானவர் எங்கள் மேலே வச்சிருக்கிற இந்த அன்பின் ஆவிக்காக மக்க ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த அபிஷேகத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த பலனுக்காக மக்க ஸ்தோத்திரம் அங்கே ஒரு நாளும் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி கத்திர இஞ்சிக்கு எங்களை வேலி அடைத்தபடி நாலு மக்க நன்றி நீதிமானுடைய கொம்பு முறிக்கப்பட்டு போகாதபடி கத்த காத்து கொண்டீரே நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய கிருப உடைய தயவின்றி உடைய பிள்ளைகளை தாங்குவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே காட் பிளஸ் யூ